ഹലോ വെൽക്കം ടു അമിത് ഫാം എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് കൂടിയും കുറഞ്ഞും എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻസ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് കൂടിയും കുറഞ്ഞും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് പലിശ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കമ്പൗണ്ടർ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിനോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതല്ലാതെ ഈ ഇക്വേഷൻസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഓരോ ഷെഡ്യൂൾസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷനും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റിപ്പോർട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എവറി ഇയർ ആൻഡ് ദ ഇ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഈസ് അബൌട്ട് നയൻ ക്രോ ടൺ വോട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓരോ വർഷവും പതിനഞ്ച് ശതമാനം വീതം ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ മൊബൈലായാലും ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടി വി ആയാലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയാലും അങ്ങനെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ വേസ്റ്റും നാശമായതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുന്നുകൂടിയിടും അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഏകദേശം ഒൻപത് കോടി ടൺ ഇ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാകുമ്പോഴേക്കും എത്ര ടൺ ഇ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ മുതൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എമൗണ്ടും നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എപ്പോഴും പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട എത്ര ടൈം എത്ര പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷമാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ആർ എൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാമല്ലോ ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും പതിനഞ്ച് ശതമാനം വീതം ഈ ഒരു ഇ വേസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഒൻപത് ക്രോർ ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് കോടി ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും വലിയൊരു കണക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആവാൻ വർഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഏകദേശം ഒൻപത് കോടി ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പാൾ മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒൻപത് കോടി ടൺ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ക്രോ ടൺസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എപ്പോഴും പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആറ് കിട്ടി പിയും കിട്ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എൻ എത്ര വർഷമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വോട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിന്ന് എത്ര വർഷം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആറ് വർഷമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ എന്താവും സിക്സ് ഇയർ ആവും ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒൻപത് കോടി ടൺ അല
അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ മാറും നയൻ ക്രോർ ടൺസ് ഒൻപത് കോടി ടൺ ഇൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഹോൾ ഡേയ്സ് ടു സിക്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഇത് നമുക്ക് ക്രോർ ടൺ അല്ലെങ്കിൽ കോടി ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കോടി ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രോർ ടൺ അവിടെ കിടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ആറ് വട്ടം ഇൻഡു ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഇതൊരു വലിയ കണക്കാണ് നമുക്കിതൊന്നും ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കും ഇത് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സേ വരുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഓൾറെഡി ടു സിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഒൻപത് ഇൻഡു ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ക്രോർ ടൺസ് കോടി ടൺ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒൻപത് മാത്രം ഇൻഡു ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഇരുപത് എൺപത്തൊന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് എൺപത്തൊമ്പത് പൂജ്യം ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇതിലിനി നമുക്ക് പോ ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു നമ്പറായിട്ട് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഇടണല്ലോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അതിൽ എത്ര നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആറ് നമ്പേഴ്സ് എണ്ണണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവിൽ രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിലും രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് പോയിൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ നമ്പറിലും രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ് നാലാമത്തേലും ഇങ്ങനെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തേലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആറാമത്തേലും രണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തിൽ പോയിൻറ്റ് ഇടണം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ആറ് വട്ടം ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ടുവൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് നാല് ആറ് അങ്ങനെ വലിയ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ ക്രോർ ടൺ കോടി ടൺ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഈ ക്രോർ ടൺ കോടി ടൺ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിങ്ങോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എഴുതി വെച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കുറേ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വലിയൊരു നമ്പറാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്ന് എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചും അഞ്ചിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ ഒന്ന് കൂട്ടി എടുക്കണം എൻ ഇവിടെ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇരുപത്തി ഒന്നായിട്ട് എടുത്തു ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോടി ടൺ ട്വൻറ്റി വൺ ക്രോർ ടൺസ് ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളിത് നോക്കുക ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിലായിരിക്കും തരിക കേട്ടോ ഈ ക്രോർ ടൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ആയിരുന്നു കൂടുക അതുപോലെ കുറേ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് കൂടുന്നത് കണക്കായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ കണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കുറയുന്ന കണക്കുകളാണ് കേട്ടോ എ ടി വി മാനുഫാക്ചർ ഡിക്രീസസ് കണ്ട ഡിക്രീസസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈച്ച് ഇയർ ദ കറണ്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് ദിസ് മോഡൽ ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വോട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഒരു ടി വി കമ്പനി ഒരു പ്രത്യേക ഇനം ടി വിയുടെ വില വർഷം തോറും അഞ്ച് ശതമാനം വീതം കുറയ്ക്കുന്നു ടി വിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എണ്ണായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വില എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ടി വി കമ്പനി ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യണത് അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ മുതൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാഷിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ മുതൽ അതാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ പി എന്താണ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഒപ്പമാണോ അതാണ് അവിടുത്തെ ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഡിക്രീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ
എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മാറും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് അഞ്ച് പോയ ഫൈവ് പോയ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ടതോളൂ കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ മാത്രം ബ്രാക്കറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഞാനിവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൂ അതാ നോക്കിയത് ഈ രണ്ട് സീറോസ് കളഞ്ഞ് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റി മാറ്റി എഴുതി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ രണ്ട് വട്ടം ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആദ്യം ഞാൻ എന്താ സീറോസൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് താഴെ നാല് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് സീറോസ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യണം കാരണം മുകളിലും താഴെയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇനി നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് നയൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇനി അതേ ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ബാക്കി പത്ത് ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു ഈ നൂറിലെ ഈ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി പത്താണ് അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതെ ബൈ പത്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ താഴെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ നമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുകളിലത്തെ നമ്പറിൽ എത്ര സീറോസ് ആണോ താഴെയുള്ള അത്രയും നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് പോയിൻ്റ് ഇടുക ഇവിടെ ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ സീറോ ഉള്ളു ഒരു സീറോ ഉള്ളു അപ്പം മുകളിലത്തെ നമ്പറിൽ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് പോയിൻ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു സീറോ കഴിഞ്ഞ് പോയിൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്പർ എന്തായിട്ട് മാറും ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് മാറും നമ്മളൊരു ടി വി ഇവിടെ മേടിക്കുമ്പോൾ എണ്ണായിരം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ വർഷം അഞ്ച് ശതമാനം വീതം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അത് എണ്ണായിരം രൂപ കുറഞ്ഞ് എത്രയാവും ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റീനായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഡിക്രീസിങ് ആണല്ലോ അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഈ എണ്ണായിരം കുറഞ്ഞിട്ട് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാവും കുറവാണ് വരിക ഡിക്രീസിങ്ങിൻ്റെ കണക്കിൽ ഈ പ്ലസ് മാറി മൈനസ് ആവും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈഗർ ഈസ് അവർ നാഷണൽ അനിമൽ ദർ നമ്പർ ഡിക്രീസസ് എവറി ഇയർ ഫിഗേഴ്സ് ഷോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആനുവൽ ഡിക്രീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെൻസസ് ഓഫ് നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റി ദ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടൈഗേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇഫ് ദ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഹൗ മെനി ടൈഗേഴ്സ് വുഡ് ബി ദർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മുടെ ദേശീയ മൃഗമാണല്ലോ കടുവ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഇവയുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാർഷികമായി മൂന്ന് ശതമാനം വീതം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റിയുടെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഭാരതത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കടുവകൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആകുമ്പോൾ എത്ര കടുവകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ മുതൽ എന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് വലിയ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ടൈഗേഴ്സ് അതാണ് മൊത്തം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് അതിന് നമുക്ക് പി ആയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുതലായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിനുശേഷം പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് അത് നമുക്ക് എന്താക്കി എടുക്കണം ആർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇനി വർഷം
സോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് അത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് നൂറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഈ നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എന്ത് വേണം നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വട്ടം ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ ഈ രണ്ട് സീറോസ് കളഞ്ഞ് ഇതാ പോയിൻറ്റ് നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നയൻറ്റി സെവൻ ഒരു അഞ്ച് വട്ടം ഇൻറ്റു ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു നമ്പറിൽ രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അഞ്ച് നമ്പറിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ അഞ്ച് വട്ടം ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി സീറോസ് ഏതെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയത് മുകളിൽ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ താഴത്തത്തെ രണ്ട് സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഈ നയൻറ്റി സെവൻ ഈ അഞ്ച് നയൻറ്റി സെവനും നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പക്ഷേ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും ചെറിയ നമ്പേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ കേട്ടോ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയ നമ്പേഴ്സ് തരില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴെ ഇനി എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഈ രണ്ട് സീറോസ് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി വെട്ടിക്കളഞ്ഞതാണ് ബാക്കി നമുക്കിവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് സീറോസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ആ നമ്പർ ബൈ വൺ എയ്റ്റ് സീറോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിച്ചു കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നമ്പറാണ് കിട്ടുക ഇനി താഴെ നമ്പർ വന്ന് എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര സീറോസ് ആണോ അത്ര നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് മുകളിൽ പോയിൻ്റ് ഇടുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോസ് വരുന്നുണ്ട് സോ മുകളിലത്തെ നമ്പറിൽ എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ഇടുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫോർ സീറോ ടു ഫൈവ് സെവൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പർ ഇൻറ്റു പതിനേഴ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ നമ്പർ അത്രയും വലിയ നമ്പർ ഇൻറ്റു പതിനേഴ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് ഏഴ് പിന്നെ ചെറിയ നമ്പേഴ്സാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് നാല് അപ്പം നമ്മൾ എട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ എടുത്തു ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നോ നാലോ നമ്പർ എടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ എടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ എട്ടും ഏഴും വലിയ നമ്പേഴ്സൊക്കെ എടുക്കണം പിന്നെയൊക്കെ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന കാരണമാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ രണ്ട് നമ്പർ മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് നമ്പർ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ വരെ എടുത്തു ഇനി നമ്മളിതാ ഈ രണ്ട് നമ്പറും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എഴുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചോ അഞ്ചിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴാണ് സോ നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപതായിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ മാറും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താ ഡിക്രീസിങ് ആണ് കുറവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിരുന്നു അത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപതായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഡിക്രീസിങ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ വെക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന്